Sziasztok! Azt, hogy a lakásunkat olyan tisztítószerekkel takarítjuk, amelyek elpusztítják a baktériumok 99,9%-át és 0,1%-át, vagyis ezerből egyet életben hagynak, még elfogadom. Nem támogatom, de úgy, ahogy elfogadom. Azt is elfogadom, hogy egy felnőtt, józan ítélő képességgel rendelkező ember antibakteriális tusfürdőt használ, amikor bál a zuhany alá. Olyan tusfürdőt, amire ugyancsak az van írva, hogy ezer baktériumból csupán egyet hagy életben. Mindenkinek szívá joga eldönteni, hogy milyen önroncsoló segéd lettel igyekszik bálni a gyenge, immunrendszerű, betegeskedő emberek sorába. De azt, hogy még gyerekek részére is gyártanak ilyesmit, és vannak olyan elvetemült szülők, akik antibakteriális fürdető szerekkel fürdetik a gyerekeiket, na hát ezt képtelen vagyok tolerálni. Márpedig vannak ilyen szülők, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ezeknek a borzalmaknak, ezeknek az antibakteriális tisztálkodó szereknek a piac képessége. Hát lemossák az immunrendszer első védelmi vonalát, lerombolják az első védőfalat, ugyanis ezek a borzalmak, ezek az antibakteriális cuccok egyáltalán nem osztályozzák a baktériumokat, nem szelektálnak köztük, nem nézik, hogy melyek azok a baktériumok, amelyekkel szimbiózisban élünk, amelyek szó szerint létfontosságúak, nem csak a bőr egészsége érdekében, de az immunrendszer első vonalas, oszlopos elemei pilléreiként is szolgálnak. Tehát ezek azok a baktériumok, vagy ha úgy tetszik, a bőrünk élő flórája, amelyek pont azt a célt szolgálják, hogy ne tudjanak érvényesülni a nem odaillő baktériumok és gombák, amelyek nap mint nap betámadnak. Erre fel, mit tesz a tájékozatlan szülő, vagy a józan ítélő képességű felnőtt? Hát bedől a reklámoknak, a médiának, a gyógyszeriparnak, aztán alaposan lemossa magát, mint egy szőnyeg bombázás végez az egész testén, minden baktériumot megöl, Beleértve a védelmi vonalat is, na jó mondjuk nem minden baktériumot, mert ahogy az előbb mondtam, ezerből egy azért megussza. Na mindegy, de ezzel a szőnyeg bombázással szabad utat ad a naponta támadó hadseregnek, akik előbb-utóbb győzni fognak, mert az élő flóránk képtelen olyan gyorsan pótolni a létszámát, mint amilyen gyors egymás utánban érintkezünk a velünk nem szimbiózisban élő gombákkal és baktériumokkal. És nem lesz, aki megvédjen minket. Minek eredményeképpen idővel jelentkezni fognak az első bőrbetegségek, később aztán a legkülönfélébb allergiák, és a nagy általánosságban előforduló gyenge immunitás. És ez így megy már a 90-es évek elejétől, tehát körülbelül 30 éve. Amúgy már akkor mondogattam a kollégáknak, még a Lifeboy, meg a ilyen Safeguard, vagy mi a franc volt a neve, de lehet, hogy még mindig gyártják ezeket a... Ö, majdnem mondtam, hogy miket. Nem tudom, mert én azóta is, tehát mindig is mereven elzárkoztam előlük. Na mindegy, ezeknek a cuccoknak az idejében is mondtam, hogy ez kész öngyilkosság, ne használják, de a reklámoknak, a médiának sokkal nagyobb hatása volt rájuk, mint az én szavannak, mert a tévében azt mondták, hogy ez jó, ez egy divatos cucc, ezt kell használni, akkor ők azt mondták, hogy ez a jó, ezt használják. Jába mutogattam a megfelelő szakirodalmakat, ahonnan annak idején szedegettem össze erről az infót, ha a tévében azt mondták, hogy jó, akkor jó, ezzel fürdöcskéztek. Na mindegy. Ha már belesnünk ebbe a hibába, hogy levettünk a bolt polcáról valami ilyesmit, és még használtuk is, akkor mit lehet tenni, ha már ilyen durván betámadtuk magunkat, és tegyük fel, már megjelentek különböző bőr problémák is. Hát erre a megoldás az acidofillus, laktobacillus, magyarul tejsav termelő baktérium. De ez majd a következő videó anyaga lesz, hogy ne legyen túl tömény az anyag. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!